адам пейште жалғыз жүрмесін деп тәңірсі оған жып жаратуды ойлады. Хауананың тәнін жасау үшін адам атаның сол жақ бұғана қабырғасын таңдайды. Себебі құдай адамның бұғана сүйегін жердің қиыршықтасы жоқ, ұлпа құмнан жаратыпты. Адам атаның ең нәзік, ең жұмсақ етінен жаралғасын, әйел сатының денесі мамықтай жұмсақ, мақтадай нәзік болыпты. Хауананы жаратқан соң, адам атаның сол жақ қабырға асты босап қалады. Көкректің ортасында тұрған ет жерек босап қалған тарапқа қарай ойысады. Содан бастап, ет жерек адамның сол жақ кеудесінің астында соғатын болыпты. Ерлі зайыптылар иқтағанда айел ерінің сол жағына жататыны осыдан екен. Тіпті олар қандайда бір себеппен бөлек жатуы керек болса да, айелді қол созым қашықтықтан алыстатпайтын тәртіп қалыпты. Ерлі зайыптының татулығы бұзылып, бөлек жата бастаса, үйдің берекесі қашып, мақабаттары тез сөнеді екен. Хауананы адам ата үктап жатқанда жаратқан еді. Ол ойанған соң, әппәқ жаулық жамылып отырған әдемі келіншекті көріп таңғалады. Уа жасаған, мұна ақ жаулық жамылған кім деп сұрады. Бұл хауана, сенің жан жарың, өмірлік сергің болады. Бар, жаулығын ашып, жүзің көр, жарың мен таныс, деп бұйырды тәңірісі. Оны не үшін ақ жаулықпен жасырдың? Әбілістеген қаз тұшпаның бар емес бе? Саған ойлағаны тек қастық. Сол малғынның терс назары түсетін болса, жас келіншегін кеселге шырауы мүмкін. Сол себепті жұбыңның ай дейдарын ақ жаулықпен жасырдым. Осы амалым сенің де кейінгі ұрпағыңа салт болып жалғасын, деді Қыдай. Адам ата адал жарына жақын барып, ақ желекті ашып оның дейдарына көз салды. Сол кезде екі беті иба мен яттан нартай болып қызарып тұрған хауана оң қолын оң дүзесіне қойып, еріне иіліп сәлем етіпті. Адам ата хауананың дейдарым бір көргенен ақ ашық болып қалады. Хауа айрықша сұлу еді, сипаттауға тіл жетпейтін. Себебі құдай өзінің бір тамшы нұрынан сұлылықты жаратып, оны жүзге бөлді. Оның 99 бөлігін хауанаға дарытты. Қалған бір тамшыны тағы да жүзге бөлді. Оның 99 тамшысын алды да жүсіп пайғамбардың рухына сұйлады. Одан артылған бір тамшыны тағы да жүзге дыратты. Оның 99 тамшысын Хадиша, Айша, Бибі Батима, Бибі Мариям аналарға тенде етіп бөліп берді. Төрт анамыздан артылған бір тамшы нұрды да алды да сансыз зәреге бөлді. Сосын оларды да өлден ақырға дейін келіп кететін күллі айел затына шашып жіберді. Осылайша көркен бейне мен Сулудидар хауананың себебінен барлық айел затына нәсіп болды. Қыз келіншектің ер адамға қарағанда ажарлы болатыны осыдан екен. Адам ата қолын созып қалындығын өзіне шақырды. Хауа ибасақтап кері шегінеді. Екінші рет шақырғанда да ұялып жақындамады. Үшінші рет ишара қылғанда хауана – Көңілің болса, өзің кел, менің барғаным ұят болады, деді. Сол кезде адам ата жарына қарай қадам басты. Айелге ғашық болған ердің бірінші боп сөз салуы адам атадан қалыпты. Айел заты ер адамға қанша жерден ұнтық болса да, сезімін сұртқа шығар алмай қиналатын хауанадан қалған өнеге екен. Айел затының осы ебасы кеткен кезде қиямет бұл. Орнайды екен деседі. Адам ата хауананың қолынан ұстаған сәтте тәңірсі. Эй адам, қалыңдығының қалың малын төле деді. Уа жаратқан, оның қалың малын қалай төлеймін. Мендегі бар мүлік өзіндікі, тіпті үстімдегі кейімді де сен бердің, деді. Сонда құдай, ақырдың соңында шығатын сүйікті пайғамбарың, өзіңдің ұрпағың Мұхамед Деді де салауат айтудың үлгісін адам атаға өзі өретті. Адам ата Мұхамед пайғамбарға он рет салауат айтты. Содан бастап Мұхамед пайғамбарға салауат айту парыз болып, ал қызға қалың мал беру, дәстүрі сүннет болып еңген екен. Адам ата мен хауананың некесі қиылып, екеуі үйленіпті. Бұл хисаның негізгі арқалаған жүгі мұнау болса керек. Бұл 
Ермен әйел некесінің баянды болуы не нәрсеге байланысты? Деген сұраққа шасырын жауап беріп тұр. Бұрын екі жас бірін-бірі шын сүйсе, бір-біріне ғашық болса, шаңырақтың шайқалмауына сол кепілдеп сенетін. Қазақстандағы қазіргі жағдайда бұл теория өтпейді, себебі өліп өшіп қосылған ғашықтардың 60 пайызы жылға жетпей ажырасады. Осындай қорқынышты статистикаға қарап, махабаттан көңілі қалған адамның саны көбейді. Қателік қайдан кетті? Нені дүзетсек, некеміз баянды болады. Деген сұрақ бәріне тыныштық бермей тұр. Бұл сұраққа логотерапия маманы Элизабет Лукас терапевт және адам жаны тағдырдан еркіндікке дейін деген кітабында бейдеу жауап берді. Герлер бір идея үшін өмір сүреді. Айелдер бір үшін өмір сүреді. Енді хисаны талдайық. Адам ата хауана үшін жаралмаған. Ол Алланың дидарына ғашық еді. Әлемдегі ең асыл мұратты көздеген нағыз ер. Сол мұратынан таймаса, көңілін кім көргенде алдырмайды. Осы мұратына жету жолында қандай қақармандық бар, соның бәрін жасауға сақадай сай. Ал хауана осындай ұлы мұрат арқалаған ер үшін шаралды. Соған ғашық. Олардың некесінің баянды болуы осы гармонияға тәуелді. Егер адам ата тәңірдің дидарына емес, хауаның түр сұмбатына ғашық бола бастаса, отауда проблема шығады. Себебі көңілді қызыққа бір рет бой алдырған ер адам жүрегі тұрақсыз мақабатқа шалдығады. Елдегі қазіргі ажырасу проблемасының өршуін осы теориядан тартсақ, бұңға дәл түсеміз. Қазір қоғамда жара тұшының жамалына ғашық бүндейтін мұндай ұғым түсінік атымен жоқ. 25 жастағы жалын атқан жүгіт бойын бұған күш қуатты қай тарапқа бұрарын білмей тұр. Оның көңілінде ұлы мұрат деген идея атымен жоқ. Таршин берге қамалған қазірге ер азаматтар амалсыз көрінген сұлымен көңіл көтергісі келетін бәлеге шатылды. Ерлердің мұншалықты қыбылмалы мінезінен мезі болған қыз келіншектер күм үшін өмір сүрерін білмей дал болды.